നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സാരഥിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ എന്നും നമ്മൾ ഓരോ ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഓരോ ടാലന്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്നും അതുപോലെ ഒരു ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് കവിത വിനോദ് നമസ്കാരം ഓക്കെ അപ്പൊ കവിത കവിത നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു തരാൻ പോണം ആദ്യം തന്നെ ഇന്ന് ഞാനൊരു നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്ലോസംസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യണം ചെറിയൊരു വർക്കാണ് ഞാൻ ഓയിൽ പെയിന്റിങ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്രിലിക് ഫസ്റ്റ് ആക്രിലിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓയിൽ പെയിന്റിലേക്ക് ഇപ്പം രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് എക്സിബിഷൻസ് കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ഓർഡർ ഒക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാണാണ്ട് സംഭവം ഭയങ്കര ആള് ഭയങ്കര പുലിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ എത്ര നാളായി വന്നിട്ട് ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോറിൽ വന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് അന്ന് അക്കൗണ്ട്സിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും അക്കൗണ്ട്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകും പിന്നെ അത് മോള് മോളുടെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ചില മോളുടെ മോക്കിപ്പം പതിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ് ആവും വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ലൈറ്റ് ആവും പിന്നെ അങ്ങനെ കാരണം ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് മോള് മോള് ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പോർട്രേറ്റ് വരച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോക്ക് പെയിന്റിങ്സ് ആണ് അത് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ മോള് അഞ്ചാറ് അഞ്ചാറ് വർഷത്തോളം അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് അവള് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോളുടെ പേരെന്താണ് കാവ്യ കാവ്യ അല്ലേ മോള് എൻ എ മോഡൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ മോളുടെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചു തുടങ്ങും കാരണം നമ്മുടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഷോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയാലേ അപ്പോഴേക്ക് തീരുള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടി കുട്ടി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ ബ്ലോസം ഫ്ലവേഴ്സ് ചെറിയൊരു വർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാരണം ഓയിൽ പെയിന്റ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം സമയം ഉണങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടോ അക്രിലിക്കിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോ ക്യാൻവാസ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ബൈ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോ നമ്മള് ബോർഡർ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു സ്കെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രീയുടെ സ്കെച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്കെച്ച് കൊടുക്കണം സ്കെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മള് സ്കെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് വെള്ളം വേണം വെള്ളം പിന്നെ പാലറ്റ് വേണം പിന്നെ പെയിന്റിങ് ബ്രഷ് ബ്രഷ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇത് റൗണ്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റൗണ്ട് ബ്രഷ് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് റൗണ്ട് ബ്രഷ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഇത് ഇത് വരണം ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഒരു മൂന്നോ നാല് ബ്രഷ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതെ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാലും കൊണ്ടുവന്ന കൊറേ ഉണ്ട് ചെറുതും ചെറുതായിട്ട് ഇതാണ് റൗണ്ട് ബ്രഷ് റൗണ്ട് ബ്രഷ് സൈസസ് പല സൈസ് ഉണ്ടാവും സിക്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഞാനിപ്പം ട്രീ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു ഇത്രയും ബ്രഷസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പോയിൻ ബ്രഷ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ലാസ്റ്റ് ബോർഡർ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയിൻ ബ്രഷ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഇത്രയാണ് ഇപ്പം ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ബ്രഷസ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മള് കൂടുതലും വൈറ്റ് പെയിന്റ് ആണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് പെയിന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചേക്കും എപ്പോഴും വൈറ്റ് പെയിന്റ് ആക്രിലിക് ആണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അത് മാത്രം വലിയൊരു കാരണം ഇത് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന്
ബ്രഷസ് കാണിച്ചു തന്നു ബ്രഷസ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ബ്രഷസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക വെള്ളം മസ്റ്റാണ് അതിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷെയ്ഡ്സ് നോക്കും ഡാർക്ക് ഗ്രീന് ഡാർക്ക് ഗ്രീനും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഓക്കെ എനിക്ക് അത് നമ്മള് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോ നന്നായിട്ട് നോക്കണം കൂടി പോയാലും നന്നായിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ആയി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കളേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല അതേപോലെ നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നല്ലായിട്ട് മിക്സ് ആവണം സ്വല്പ വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തിരി ഡാർക്കും അല്ല ഇത്തിരി ലൈറ്റും അല്ല ഒരു മീഡിയം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കൊണ്ട് ആവില്ല ലൈറ്റ് ഒരു വേറെ കളർ ആയിപ്പോ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഗ്രീനും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു വേറൊരു ഷെയ്ഡ് വരും അതെ അതെ കറക്റ്റ് വേറൊരു ഷെയ്ഡ് വരും ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ശരിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ സ്ട്രെച്ച് ക്യാൻവാസില് നമ്മളിപ്പം പെയിന്റ് അടിച്ച ഒരു മൂന്ന് നാല് കോട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ അടിക്കണം അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല അടിയിൽ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ വാർണിഷ് ഒക്കെ അടിച്ച ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കോട്ട് അടിക്കേണ്ട കാര്യം ഒത്തിരി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ടെങ്കിലും അടിക്കണം ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ടെങ്കിലും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് എന്നിട്ടാണ് കാണുന്നില്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇന്നലെ ക്യാൻവാസ് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുകളില് വൈറ്റ് ഒരു രണ്ട് കോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഒരു സമയത്തിന്റെ ഉണങ്ങാനും ഒക്കെ അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അത് മോളാണ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് മൂന്ന് കോട്ട് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയാ ഒരു ടിപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മുൻപ് ഒരു വൈറ്റോ നമ്മൾ ഏതാണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഇതിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നല്ല ബ്രൈറ്റ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഫുൾ വൈറ്റ് ആദ്യമേ പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് കോട്ട് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മോൾ അടിച്ചിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പ്രെഡ് ആയി പോകും സ്പ്രെഡ് ആയി പോകും ചില ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ വ്യൂ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മരം ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇനി നമ്മള് മിക്സിങ് വൈറ്റ് അതായത് റെഡും വൈറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് റെഡും വൈറ്റും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പിങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ പല കളർ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ നമ്മൾ ചെയ്തു വൈറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഡാർക്ക് ഗ്രീനും അല്ല വരുന്നുണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ക്യാൻവാസിന്റെ ലൈൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പാടില്ല ലൈൻസ് വരും ലൈൻസ് അതിന്റെ ആ ഒരു കാണാൻ പാടില്ല കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം ഇത് ഒരു നല്ല രീതി തന്നെ നല്ല ഡാർക്ക് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സ്റ്റാർട്ട് 
സ്വൽപ്പം വെള്ളം ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആയി പോകും പെട്ടെന്ന് ഓയിൽ പെയിൻ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഡ്രൈ ആകത്തില്ല പക്ഷെ ആക്രിലിക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്ന ഒരു വരുന്നുണ്ട് ബ്രഷ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അടിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ബ്രഷ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ബ്രഷ് പിടിക്കുന്നതിലും നമുക്കൊരു ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റിലെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അനീതിപ്രാവ് സിനിമ കണ്ടു അപ്പൊ അന്ന് ചാക്കോച്ചിനെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് അനീതിപ്രാവ് അല്ല നിറം 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 അന്ന് ഞാൻ ചാറ്റോടക്കൺ ഫേമിൽ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ അന്നേരം ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ചാക്കോച്ചിനെ വരച്ചു അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മോളുടെ പ്രോജക്ട് വർക്ക് സ്കൂളിലത്തേക്ക് പ്രോജക്ട് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നെ വരച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലാണ് പഠിച്ചിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് കൊറേ നേരം നശിച്ചു ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു വർക്ക് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു വർക്ക് ആണ് നിങ്ങക്ക് കാണാം ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈക്ക് നല്ല ഭയങ്കര കേട്ടോ ഇതിനെ ഒന്നും പറയാനില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടിപൊളി എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് കൂടുതൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മോള് നല്ലതായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് ഫാമിലി മൊത്തം നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അത് ശരി കേട്ടോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാനുണ്ട് എന്ത് ഞാൻ എന്ത് വരച്ചാലും അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് അവരോട് കാണിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് അഭിപ്രായം എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ മാറ്റും എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സപ്പോർട്ട് നല്ലായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മോളാണേലും നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എല്ലാം മുമ്പോട്ട് ഹസ്ബൻഡ് പെൻസിൽ സ്കെച്ച് ലാലേട്ടന്റെ വേറൊരു പടം ഞാൻ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ലാലേട്ടന്റെ ഒരു പടം വരയ്ക്കണം ഒരു പ്രസന്റ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു വേറെ ഒരെണ്ണം സ്കെച്ച് ഇടുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മൊത്തം മറ്റേ ഫേസ് വന്നാലും മൊത്തം ഒരു ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും എന്നോട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയും അത് ഇതിന്റെ ഇപ്പം ഓയിൽ പെയിന്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കാണിച്ച സെയിം ആണിത് പക്ഷെ ഇത് പെൻസിലോണ്ട് ചെയ്തതാണ് നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് ഇത് കസിൻ നല്ല പറഞ്ഞു എന്റെ ബ്രദർ നല്ല ബ്രദറാണ് സ്വന്തം ബ്രദറാണ് ഇത് ബ്രദറിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് വരച്ച് ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെൻസിൽ സ്കെച്ച് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബ്രദറിന്റെ പേരെന്താണ് രാജേഷ് രാജേഷ് മൂത്തയാള് മൂത്ത ബ്രദർ ഇളയാള് അനീഷ് അനീഷ് വിത്ത് ഫാമിലി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരാൾ ഷാർജയിൽ ഒരാൾ ദുബായിൽ ബ്രദറും സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് എന്നെ കാണിച്ചു ഇനിയും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇനിയും ഉണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും അരിയാണ് അതെ അതെ ഒന്ന് ക്ലേ ആണ് മൊത്തം ക്ലേ ആണ് ക്ലേ വെച്ചാണ് ഫ്ലവേഴ്സും ആ തണ്ടും എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് ഇതൊക്കെ അരിയാണ് ഇവിടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ മേലെ കളർ ചെയ്തു ഗോൾഡൻ കളർ ഗോൾഡൻ കളർ കൊടുത്തു ഈ മണീസ് എന്താണ് അത് ക്ലേ അത് ബോളാക്കി ക്ലേ ആണ് ബോളാക്കിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ മസൂർ ഡാൽ പോലെ ഉണ്ടത് മറ്റേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ആണത് ഞാനൊരു
അടുത്തതാണ് സംഭവം അത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഇതാണ് പിന്നെ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നല്ല ഭംഗി കിട്ടാ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ഇതില് ഈ ബ്ലൂ കളറ് ഫുൾ ആക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്തായി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഷെയ്ഡ് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഒരു കോട്ടും കൂടെ ഞാൻ അടിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ സെയിം കളർ ഒരു കോട്ട് കൂടെ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സമയം കുറവാണ് അതാണ് ഇത് കുഴപ്പം ഇനിയിപ്പം ട്രീയും വരച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും കൂടെ വരച്ചാൽ മതി ചെറിയൊരു വർക്കാണോ മാക്സിമം പത്ത് മിനിറ്റ് ആണോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇടയിൽ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ മേലെ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് വരും നമുക്കൊരു കാഞ്ചി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഗ്രീനും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി അടുത്ത ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആണ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ പെട്ടെന്ന് ഇച്ചിരി വൈറ്റും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇച്ചിരി നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഈ ബ്ലൂന്റെ കൂടെ കുറച്ച് വൈറ്റും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഗ്രീനും വൈറ്റും മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഏത് കളറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ആ കളർ വരുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സൈഡ് ചേരിച്ചിട്ട് സമയം കുറേ കാരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്ച്വലി സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയച്ചു തരണേ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും എനിക്കറിയാം വീവേഴ്സ് എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയാന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരോ ഇതിന്റെ എന്താ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ മേലെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് വൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ശിഖരങ്ങള് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ 
ശരിക്കും ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണ് വേണ്ടി കുഴപ്പമില്ല സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്ഷൻ വരികയാണ് ഞാന് പിന്നീട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വരച്ചിട്ട് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ട്രീ വരച്ചു ട്രീ വരച്ചു പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു പെട്ടെന്ന് കാണിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് റെഡ് കൊടുത്തു റെഡ് എടുത്തു ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലവർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് റൗൺ ബ്രഷ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓരോ ശേഖരത്തിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം അതിന്റെ മുകളിൽ ഡാർക്ക് നമുക്ക് റെഡ് വേണമെങ്കിൽ റെഡ് കൊടുക്കാം പിങ്ക് ഡാർക്ക് പിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണേ കൊടുക്കാം കുഴപ്പില്ല സാറില് കവിത അപ്പൊ എന്തായാലും കവിതയുടെ ടാലന്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കൊണ്ട് നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കവിത ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ആള് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോട്ടോ അയച്ചു നമുക്ക് ഇട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നാളെ വേറൊരു ഗെസ്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ടിൽ ദിസ് അഞ്ജലി signing off bye bye